ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நியூஸ் உலக மகளிர் ரேபிட் செஸ் சாம்பியன் போட்டி எங்கு நடைபெற்றது உலக மகளிர் ரேபிட் செஸ் சாம்பியன் போட்டி எங்கு நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவோட தலைநகரான மாஸ்கோ ரஷ்யாவோட தலைநகரம் மாஸ்கோவில் தான் உலக மகளிர் ரேபிட் செஸ் சாம்பியன் போட்டி நடைபெற்றிருக்கு இதில் நம்ம இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்த கொனேரு ஹம்பி கொனேரு ஹம்பி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க கொனேரு ஹம்பிங்கிறவங்க தான் சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க இவங்க நம்ம இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்தவங்க இந்த போட்டி வந்து ரஷ்யாவோட தலைநகரான மாஸ்கோவில் நடைபெற்றிருக்கு அயர்லாந்து நாட்டின் பிரதமர் யார் அயர்லாந்து நாட்டின் பிரதமர் லியோ வராட்கர் லியோ வராட்கர் இவர் வந்து ஒரு இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவங்க இப்போ ரீசண்டாக அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க ரஞ்சி கோப்பை வரலாற்று ரஞ்சி கோப்பையில் வரலாற்று சாதனை படைத்த வினய்குமார் எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் ரஞ்சி கோப்பையில் வரலாற்று சாதனை படைத்த வினய்குமார் எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்னா கர்நாடகா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் இந்த வினய்குமார் வந்து கிரிக்கெட்டில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் சரிங்களா வேகப்பந்து வீச்சாளரான வினய்குமார் வந்து ரஞ்சி கோப்பையில் வரலாற்று சாதனை படைச்சிருக்காங்க இவங்க கர்நாடகா நாட்டை சாரி கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவங்க தாதா சாஹிப் விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டை பெற்றவர் யார் தாதா சாஹிப் பால்கே விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டை பெற்றவர் வந்து அமிதாப் பச்சன் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது நேற்று தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவங்களோட கையிலேருந்து வாங்கியிருக்காங்க ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் பதினோராவது முதல்வர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் பதினோராவது முதல்வராக பதவியேற்றவர் யார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேமந்த் சோரன் ஹேமந்த் சோரன் இவர் வந்து முக்தி மோர்ச்சா கட்சியோட தலைவர் முக்தி மோர்ச்சா அப்படிங்கிற கட்சியோட தலைவர் தான் அந்த ஹேமந்த் சோரன் இவங்க நேற்று தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதவி பிரமாணம் ஏற்றிருக்காங்க இவருக்கு பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்டோட ஆளுநராக இருக்க திரௌபதி முர்மு திரௌபதி முர்மு தான் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இந்த பதவி பிரமாண விழா எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னா ஜார்க்கண்டோட தலைநகரான ராஞ்சி ராஞ்சி பதவி பிரமாணம் நடந்திருக்கு இப்ப ஜார்க்கண்டோட புதிய பதினோராவது முதல்வர் யாருனா ஹேமந்த் சோரன் எந்த மாநிலம் பணக்கார விவசாயிகளுக்கு மின்சார மானியம் எனும் மின்சார மானியம் கிடையாது எனும் அதிரடி முடிவை அறிவித்துள்ளது எந்த மாநிலம் பணக்கார விவசாயிகளுக்கு மின்சார மானியம் கிடையாது எனும் அதிரடி முடிவை அறிவித்துள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் பஞ்சாப்பில் வந்துட்டு பஞ்சாப்போட முதல்வராக இருக்க அமரீந்தர் சிங் அவர் தான் இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பத்து ஏக்கருக்கு மேலே நிலம் வச்சவங்க தான் நிலம் வச்சுருக்கவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணக்கார விவசாயிகள் அவங்களுக்கு வந்து மின் மானியம் இனி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாநில அரசு சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு டு பத்து ஏக்கர் நிலம் வச்சுருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தர விவசாயி அவங்களுக்கு வந்து மின்சார மானியம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்சார மானியமாக எவ்வளோ கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஆறாயிரத்தி அறுபது புள்ளி மூணு கோடி ஆறாயிரத்தி அறுபது புள்ளி மூணு கோடி வந்து செலவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பஞ்சாப் மாநில அரசு இனிமேல் அந்த பத்து ஏக்கருக்கு மேலே உள்ள விவசாயிகளுக்கு வந்து மின் மானியம் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு புள்ளி ரெண்டு கோடி தான் செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாநில அரசு தெரிவிச்சிருக்காங்க முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபது அறுபது கோடி இப்போ வந்து நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு புள்ளி ரெண்டு கோடி சரிங்களா அது மாதிரி பஞ்சாப் மாநிலத்தில் எத்தனை ஆழ்துணை கிணறு இருக்குன்னா பதினாலரை லட்சம் ஆழ்துணை கிணறு இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க கிறிஸ்துமஸ் அன்று உர்சுலா புயலால் தாக்கப்பட்ட நாடு எது கிறிஸ்துமஸ் அன்று உர்சுலா புயலால் தாக்கப்பட்ட நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸ் இதன் மூலமாக அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி பேர் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க கேரள அரசு எந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிக்கு ஒன்று கோடி இழப்பீடு வழங்குகிறது கேரள அரசு எந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிக்கு ஒன்று கோடி இழப்பீடு வழங்குகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பி நாராயணன் நம்பி நாராயணன் தான் ரூபாய் ஒன்று கோடி இழப்பீடு கேரள அரசு வழங்குறதா ஒத்துக்கிறாங்க ஒத்துருக்காங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோவோட விஞ்ஞானியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க முத்தலாக்கால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை அறிவித்த முதல்வர் யார் முத்தலாக் முத்தலாக்னால் அந்த முஸ்லீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒய்ஃப் பிடிக்கலனா ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு மூணு தடவை முத்தலாக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு எல்லாம் டிவோர்ஸ் ஆயிரும் அதுதான் முத்தலாக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த முத்தலாக்கால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூபாய் ஆறாயிரம் உதவித்தொகை அறிவித்த முதல்வர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேச முதல்வராக இருக்க யோகிநாத் சாரி யோகி ஆதித்யநாத் யோகி ஆதித்யநாத் தான் இந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகையை அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வந்து அந்த முத்தலக்கால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு வழங்கப்படும்னு சொல்லி உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்
ஆய்வு பண்ணும் அந்த மாதிரி இந்த மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரோவரில் வந்து இருபத்தி மூணு கேமரா இருக்கு அது இல்லாமல் இது ஆறு சக்கரங்கள் கொண்ட ரோவர் சரிங்களா இந்த இது வரைக்கும் ரோவர் வந்து விண்ணிக்கு விண்ணு விண்ணிற்கு செலுத்தி வெற்றி பெற்ற நாடுகள் எவைன்னு கேட்டால் அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா தான் இது வரைக்கும் ரோவர் வந்து விண்ணுக்கு செலுத்தி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவும் ரோவர் வந்து செலுத்தணும் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டில் சந்திராயன் டூ மூலமாக செலுத்தணும் ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு சரிங்களா அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மானஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரோவர் வந்து நாசா செவ்வாய்க்கு அனுப்புகிற ஐந்தாவது ஆய்வு ஊர்தி சரிங்களா ஐந்தாவது ஆய்வு ஊர்தி தான் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரோவர் மருத்துவர்களுக்காக பூத் வித்யா எனும் பெயரில் ஆய்வு பற்றி அதாவது பேய்கள் பற்றிய ஆய்வு படிப்பை தொடங்கும் பல்கலைக்கழகம் எது மருத்துவர்களுக்காக பூத் வித்யா எனும் பெயரில் பேய்கள் பற்றிய ஆய்வு படிப்பை தொடங்கும் பல்கலைக்கழகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனாரஸ் பல்கலைக்கழகம் சரிங்களா வாரணாசியில் இருக்க பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் தான் பூத் வித்யா அப்படிங்கிற பேரில் பேய்கள் ஆய்வு பற்றிய படிப்பை தொடங்கியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸு இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பூத் வித்யா அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வு பற்றிய படிப்பு இந்த ஆய்வு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேய்களை பற்றிய ஆய்வு படிப்பு சரிங்களா புத்தாண்டுக்காக லோசர் திருவிழா நடைபெற்ற இடம் எது புத்தாண்டுக்காக லோசர் திருவிழா நடைபெற்ற இடம் லடாக் லடாக்கில் தான் நடக்குது இந்த திருவிழா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து ஒம்பது நாளைக்கு வரைக்கும் நடக்கும் இந்த லோசர் விழா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினை பதினைந்தாம் நூற்றாண்டிலேருந்தே கொண்டாடிட்டு வராங்க சரிங்களா பதினைந்தாம் நூற்றாண்டிலேருந்தே லோசர் விழா வந்து லடாக் பகுதியில் கொண்டாடிட்டு வராங்க இப்போ வந்து எப்போ தொடங்கிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு லோசர் விழா தொடங்கியிருக்கு லடாக்கில் இது வந்து லடாக் மற்றும் திபத்தியன் புத்தாண்டு லடாக் மற்றும் திபத்தியன் புத்தாண்டில் வந்து பதினோராவது மாதத்தோட முதல் நாளில் தான் லோசர் விழா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடுறாங்க சரிங்களா ஐந்தாவது இந்திய ஜப்பான் கடல் விவகார உரையாடல் நடைபெற்ற இடம் எது ஐந்தாவது இந்திய ஜப்பான் கடல் விவகார உரையாடல் நடைபெற்ற இடம் டோக்கியோ ஜப்பான் என்ற தலைநகரான டோக்கியோவில் தான் ஐந்தாவது இந்திய ஜப்பான் கடல் விவகார உரையாடல் நடைபெற்றிருக்கு பிபிஐஏ அறிமுகம் செய்த அமைப்பு எது பிபிஐஏ அறிமுகம் செய்த அமைப்பு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் ரிசர்வ் வங்கி தான் இந்த பிபிஐஏ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிபிஐனா என்னென்னா ப்ரீபெய்ட் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ரீபெய்ட் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் மற்றும் சேவையை வந்து பரி பொருள் மற்றும் சேவை பரிவர்த்தனை வந்து பத்தாயிரம் வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் ரூபாய் பத்தாயிரம் வரைக்கும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரீபெய்ட் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பயன்படுத்தி இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வங்கி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஓடிபி அடிப்படையிலான ஏடிஎம் டிரான்சாக்ஷன் எங்கு தொடங்கப்பட்டது ஓடிபி அடிப்படையிலான ஏடிஎம் டிரான்சாக்ஷன் எங்கு தொடங்கப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ பேங்க்கில் தான் தொடங்கியிருக்காங்க இனிமேல் எஸ்பிஐ கார்டு வந்து நீங்கள் ஏடிஎம் ஏடிஎம்மில் போய் யூஸ் பண்ண போனீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஓடிபி ஓடிபி மாதிரி ஒன்று அனுப்புவாங்க ஓடிபினா ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் சரிங்களா ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு அனுப்புவாங்க அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஏடிஎம்மில் உங்கள் கார்டு வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து எப்போலேருந்து அமலுக்கு வருதுன்னா ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து எஸ்பிஐ வந்து இதை அமலுக்கு கொண்டு வர போகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க தேசிய பழங்குடியினர் நடன விழா எங்கு நடைபெற்றது தேசிய பழங்குடியினர் நடன விழா எங்கு நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தீஸ்கர் சத்தீஸ்கரில் ராய்ப்பூர் சத்தீஸ்கரோட தலைநகரான ராய்ப்பூரில் தான் தேசிய பழங்குடியினர் நடன விழா நடைபெற்று வருது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விழா வந்து மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இது மோஸ்ட்லி எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் மந்த்தில் மட்டும் தான் நடக்கும் இந்த விழாவை நடத்துகிற அமைச்சகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழங்குடியின விவகாரத்துறை அமைச்சகம் பழங்குடியின விவகாரத்துறை அமைச்சகம் வந்து நடத்துகிறாங்க இந்த விழா இப்போ எப்போ எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னா சத்தீஸ்கரோட தலைநகரான ராய்ப்பூர் அந்த பகுதியில் நடைபெற்றிருக்கு எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ வழங்கிய இ ட்ரைட் ஸ்டேஷன் எனும் ஃபைவ் ஸ்டார் மதிப்பு கொண்ட சான்றிதழ் பெற்ற ரயில்வே நிலையம் எது எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ வழங்கிய இ ட்ரைட் ஸ்டேஷன் எனும் ஃபைவ் ஸ்டார் மதிப்பு கொண்ட சான்றிதழ் பெற்ற ரயில்வே நிலையம் மும்பையில் இருக்க சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் ரயில் நிலையம் சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் ரயில் நிலையம் தான் இந்த இ ட்ரைட் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சான்றிதழ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க மத்திய ரயில்வேலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இந்த சத்ரபதி சிவாஜி ரயில்வே நிலையம் வந்து இந்த விருதை வாங்குகிறாங்க இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் தான் எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அது மாதிரி இந்த இ ட்ரைட் ஸ்டேஷனை வழங்குகிற அமைப்பு எதுன்னு கேட்டாங்கனாலும் இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ தான் சரிங்களா அடுத்தது இ ட்ரைட
மத்திய அரசு முதல் முறையாக தொடங்கிய புதிய ரயில் சேவையின் பெயர் என்ன மத்திய அரசு முதல் முறையாக தொடங்கிய புதிய ரயில் சேவையின் பெயர் வந்து ஹிம் தர்சன் ஹிம் தர்சன் இது வந்து இந்த வழித்தடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்காட்டு சிம்லா கல்காட்டு சிம்லா அது மாதிரி இந்த கல்காட்டு சிம்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தலமாக அறிவிச்சிருக்காங்க அது எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் உலக பாரம்பரிய தலமாக கல்காட்டு சிம்லா வழித்தடத்தை வந்து அறிவித்தாங்க இந்த வழித்தடத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் புதிய ரயில் சேவையை தொடங்கியிருக்காங்க அந்த ரயில் சேவையோட பேர் தான் ஹிம் தர்சன் அடுத்தது அடல் புஜால் யோஜனா அடல் புஜால் யோஜனா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதற்காக மத்திய அரசு எவ்வளோ நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னா ஆறாயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்த அடல் புஜால் யோஜனா வந்து ஏழு மாநிலங்களில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்தெந்த மாநிலம்னா குஜராத் ஹரியானா கர்நாடகா மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் ஹரியானா இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோ குஜராத் ஹரியானா ராஜஸ்தான் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் இந்த ஏழு மாநிலங்களில் தான் அடல் புஜால் யோஜனாவை மத்திய அரசு தொடங்கியிருக்காங்க இதற்கான நிதி ஆறாயிரம் கோடி இது வந்து திட்டத்திற்கான காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் நிர்ணயிச்சிருக்காங்க இந்த திட்டத்தோட முக்கிய நோக்கம் வந்து நிலத்தடி சாரி நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை வந்து உயர்த்துறது தான் இந்த அடல் புஜால் யோஜனாவோட முக்கிய நோக்கம் அடுத்து இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானின்னு சொல்லி அறியப்படுறவர் யாருன்னா நம்மாழ்வார் அவரோட நினைவு தினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தான் டிசம்பர் முப்பது தான் இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானியான நம்மாழ்வாரின் நினைவு தினம் எந்த இரு நாடுகளின் குற்றங்களை விசாரிக்க ஐநா நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது எந்த இரு நாடுகளின் குற்றங்களை விசாரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை நிதி ஒதுக்கீடு உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியன்மார் மற்றும் சிரியா மியன்மார் மற்றும் சிரியா இந்த நாடுகளோட குற்றங்களை விசாரிக்கிறதுக்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்